আসসালামু আলাইকুম প্রিয় প্রবাসী ভাইরা যে যেখান থেকে এই প্রবাস চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে ক্লিক করেছেন সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে বাংলাদেশি যে প্রবাসীরা রয়েছে তাদের অনেক পাইপলাইনের কাজ চলতেছে তো আমি সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে যারা আমাদের যে প্রতিনিয়ত যে প্রতিদিনের যে আপডেটগুলি দেখে থাকেন ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনি যদি অলরেডি আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর একটা কথা বলে রাখছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে সৌদিতে আমাদের যে বাংলাদেশি ভাইরা রয়েছে তারা পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত এবং তারা কাজ করছে তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি একটু জুম করে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেখানে এই যে যাদেরকে দেখছেন কাজ করতে আসলে এরা সবাই আমাদের বাংলাদেশি ভাই আর একটা কথা আপনাদেরকে বিশেষ করে জানিয়ে রাখছি যারা সৌদিতে নতুন আসবেন অবশ্যই কিছু বিষয় আপনাদের সাথে আসলে মূলত আলোচনা করবে এই জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটি আপনারা যারা সৌদিতে নতুন আসবেন অবশ্যই আপনাদের যে প্রফেশন আপনাদের যে যে আপনি যে কোন পেশায় আসতেছেন এই জিনিসগুলি আপনারা প্লিজ খেয়াল করে তারপরে সৌদিতে আসবেন আর আরও কয়েকটা বিষয় আমি বলে রাখছি যেটা হচ্ছে আপনার যখন সৌদিতে আসবেন আপনার যে মালিক আপনার যে কফিল যিনি এই এইখানের ভাষায় যাকে কফিল বলা হয় তার সকল কাগজপত্র আছে কিনা এই সব বিষয়গুলি প্লিজ একটু জেনে বুঝে তারপরে সৌদিতে আসার চেষ্টা করবেন আর বিশেষ করে একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি যেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আপনি চাইলেই এসে যে কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে পারবেন না একটা বিষয় যেটা হচ্ছে কাজের সাথে যুক্ত হতে হলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আপনার যে কফিলের বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র চেম্বার সিআর মোকি ব্যান্ডার কোর্ট এইসব কাগজপত্র থাকা দরকার হয় তো এইগুলি আপনি অবশ্যই জেনে জেনে তারপরে আসবেন আর যেভাবে জানবেন আপনার বিষয়টি হয়তো কোনো সৌদি বা কোনো কোম্পানি সরাসরি কিন্তু আপনার হাতে পাঠাবে না তারা বিশেষ করে আপনার যে কাগজপত্রটি আপনার যে কাগজপত্রগুলো দরকার হবে এইগুলো কিন্তু আপনাকে যখন বিষয় পাঠানো হবে হয়তো আপনার সেই বিষয়টি আপনার কোনো প্রতিবেশী ভাই বাবা কেউ না কেউ তাদের কাছ থেকে কিন্তু কিনে নিয়েছে তো তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু এই সব বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন যে তার সকল কাগজপত্র আছে কি না বা তিনি কোন এলাকায় সৌদি আরব কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে নয় দশ গুণ বড় একটা সিটি এই বিষয়গুলি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এখানে আপনি যদি এক সিটিতে আপনার সৌদির বিষয় আপনি আসছেন অন্য সিটিতে আপনি কিন্তু আর অন্য এক জায়গায় গিয়েও কাজ করাটাও কিন্তু এক ধরনের সমস্যা তো আর আরেকটা কথা বলে রাখছি যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই এই যে মেসেজ বার্তাটি সবাইকে শেয়ার করবেন আমি আশা করছি এই ভিডিওটি দেখার পর হয়তো অনেকে একটু অল্প একটু হলেও সচেতন হতে পারবে আর বিশেষ করে যারা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই আমি একটা জিনিস খুব খেয়াল করেছি যেটা হচ্ছে অনেকে দালালের মাধ্যমে পাসপোর্ট বানিয়ে দুই নাম্বার অ্যাড্রেস আপনার নাম এক আপনি অন্য নামে পাসপোর্ট বানিয়ে তারপরে বা বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট ক্রস করে সৌদিতে চলে এসেছেন আপনাদের কাছে একটা বিষয় আমি একটু শেয়ার করছি যেটা হচ্ছে এইখানে কিছুদিন আগে একটা মানুষ মারা গেছে আসলে সেই মানুষটির বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের ফরিদপুর তার পাসপোর্টে অ্যাড্রেস রয়েছে তিনি ইন্ডিয়ান কলকাতার নাগরিক এখন তিনি যখন মারা গেছেন তার লাস্টটা আপনারা জেনে থাকবেন যে বাংলাদেশ সরকারের যে সকল সেবাসমূহ থাকে এই সেবাগুলি কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি বাংলাদেশ দূতাবাস নামে এইখানে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা দিয়ে থাকে তো তাদের যে এই যে সেবার মাধ্যম আপনাকে যদি কোনো সেবা দিতে হয় তাদের কিন্তু জানতে হবে যে আপনি আসলে মূলত আপনি কে আপনার পরিচয় আপনি কোন এলাকার আপনি কোথায় থাকেন আপনাকে নিয়ে যদি তাদের কোনো আপনি যদি বাংলাদেশ দূতাবাসের যে কোনো সেবা পেতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আসল পরিচয় তাদের কাছে প্রকাশ করতে হবে তো আপনি আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে যে লোকটা মারা গেছে সেই লোকটার বাড়ি ফরিদপুরে বাংলাদেশের এবং সে পাসপোর্ট বানিয়েছে ইন্ডিয়ান কলকাতার এখন এই মানুষটি যখন মারা গেছে তার লাশ ইন্ডিয়ায় কে গ্রহণ করবে বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ দূতাবাস কি ইন্ডিয়ায় পাঠাতে পারবে যাই হোক প্রিয় প্রবাসী ভাইরা এইসব জিনিসগুলি অবশ্যই খেয়াল করবেন দালালের মাধ্যমে পাসপোর্ট না বানিয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে সঠিক পথে প্রবাসে আসুন এখানে আসার পরে সঠিকভাবে কাজ করুন হয়তো কোনো ভালো সুফল পাবেন আর যদি এইভাবে দালাল ধরে আপনি যে অ্যাম্বাসি থেকে আসছেন আপনি জানেন না যে সেই অ্যাম্বাসি 
কি রকমের বা কি আপনাদের কাছে একটা জিনিস আমি বলে রাখছি এই দেশে কিন্তু মানুষ বেচা কেনা হয় আমাদের নবী রাসুল যে সময় এই আরব আমিরাতে তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কালীন থেকেই কিন্তু এই দেশে মানুষ বেচা কেনার একটা হাট রয়েছে যেখানে মানুষ একজনে আর একজনের কাছে বিক্রি করে বিশেষ করে আজকে আমি যে আপনাদের সামনে কথা বলছি আমি কিন্তু একটা কফিলের লোক তিনি একজনের কাছে বিক্রি করেছেন সে আবার আর একজনের কাছে বিক্রি করেছেন এরকম এক হাত দুই হাত তিন হাত চার হাতও এভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় তো এই সব বিষয়গুলি আপনারা মনে রাখবেন যে এই মানুষ বেচা কেনার শহরে আপনাকে কিভাবে চলতে হবে এই বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর বিশেষ করে ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন আর আবারও বলে রাখছি আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি যে ভিডিওগুলি রয়েছে সেগুলো শেয়ার করবেন সবার সাথে আর সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ এরকমের নতুন নতুন সব আপডেট নিয়ে আবার